हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पॉलिटिंग पाठशाला आज की इस वीडियो में जो है हाइड्रालिस का हाइड्रालिस एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट का जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है आपका फ्लो ऑफ फ्लूड्स यानी कि तरलों का प्रवाह तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रूट फ्लो यानी कि फ्रूट फ्लो जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो बेसिकली आप, आपका जो है पाँच प्रकार का यहाँ पर दिया गया स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो यानी हिंदी में कहते हैं अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह दूसरा यूनिफार्म एंड नॉन यूनिफार्म फ्लो समान तथा असमान प्रवाह तीसरा है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो अस्तरी तथा विक्षुद्र प्रवाह ये तीन आपके सिलेबस में बाकी नीचे वाले दो सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको भी जान लीजिए चौथा आपका कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड यानी कि सम्पिड तथा असम्पिड प्रवाह और जो है पाँचवा आपका है रोटेशनल एंड इ रोटेशनल फ्लो यानी कि इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में घोड़ी तथा अघोड़ी प्रवाह हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और एम टाइप की क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो बात करते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो का इसका डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो होता है वो टाइम होता है मतलब टाइम के अनुसार हम लोग बता पाते हैं कि टाइम के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वो स्टडी होगा कि नॉन स्टडी होगा अनस्टडी होगा मतलब अपरिवर्ती होगा कि परिवर्ती होगा तो ऐसा प्रवाह यानी कि ऐसा फ्लो जिसके अंतर्गत जो है ऐसा प्रवाह जिसके अंतर्गत किसी भी सेक्शन पर यानी कि किसी भी कार्ड पर एक निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव की सभी प्रॉपर्टीज अपरिवर्तित रहते हैं मतलब कि मान लीजिए कोई फ्लूड है अगर हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई टंकी है यहाँ पे कोई टंकी है और इसमें कोई फ्लूड भरा हुआ है और इससे कोई द्रव पास कर रहा है कोई फ्लूड बह रहा है तो अगर कोई भी सेक्शन ले किसी पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसे किसी निश्चित समय अंतराल में मान लीजिए दस मिनट तक पानी बह रहा है और दस मिनट के दौरान इस पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास कर रहे हैं जो भी फ्लूड के पार्टिकल पास कर रहे हैं उनकी सभी प्रॉपर्टी जैसे आपका डेंसिटी हो गया आपका वेलास्टी हो गया आपका विस्कास्टी हो गया ये सारी चीज़ें अगर समय के साथ परिवर्तित रहती यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आपका स्टडी फ्लो कहलाता है अपरिवर्तित प्रवाह कहलाता है अगर ऐसा नहीं है अगर परिवर्तित हो जाएगा वो तो उसको हम लोग अनस्टडी फ्लो बोलेंगे तो ऐसा प्रवाह जिसके अंतर्गत किसी भी सेक्शन पर एक निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव की सभी प्रॉपर्टीज अपरिवर्तित रहते हैं स्टडी फ्लो कहलाते हैं और जिसमें परिवर्तित नहीं रहता है परिवर्तित हो जाता है आपका वो आपका अनस्टडी कहलाएगा तो यानी कि इसके लिए क्या डेल प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टी इक्वल टू जीरो यानी कि चेंज इन प्रॉपर्टी इसको पढ़ेंगे क्या चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो अगर किसी भी प्रॉपर्टी में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला परिवर्तन अगर शून्य है तो वो फ्लो आपका स्टडी फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा स्टडी फ्लो होगा यानी कि मेन यहाँ पर हम लोग बिलास्टी लेते हैं क्योंकि आपका द्रव की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं स्पेशली तो द्रव के लिए हम लोग बिलास्टी आपके यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे यानी कि अगर आपका डेलवी बाय डेल्टी इक्वल टू जीरो है तो स्टडी फ्लो होगा डेलवी बाय डेल्टी का जीरो का मतलब कि चेंज इन बेलास्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब समय के हिसाब से बेलास्टी में परिवर्तन क्या है अगर शून्य है यानी कि बेलास्टी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो स्टडी होगा और चेंज इन बेलास्टी विथ ना विथ नाट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अगर जीरो नहीं है अगर बेलास्टी में परिवर्तन अगर हो जा रहा है आपका तो आपका क्या हो जाएगा अन फ्लो होगा यानी कि इसके लिए देखते क्या है हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो है टंकी बना हुआ है ये ये क्या है यहाँ पे कोई पाइप मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका कोई टंकी है इसमें से एक होल बना हुआ है ऐसे समझ लीजिए अब यहाँ से क्या है यहाँ से जो फ्रूट पास हो रहा है उसकी बिलास्टिक क्या होती है टू जी एच होती है अंडर रूट कैसे टू जी एच होता है ये भी देख लीजिए सपोज कीजिए एक पॉइंट आपका ए है यहाँ पे और वही पॉइंट कुछ समय बाद कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए इस इसकी सिलाई पे आ जाएगा बी पे आ जाएगा कितना नीचे आया एच गहराई नीचे आ गया पहले यहाँ पे जब था इसकी बेलास्टी जीरो है यू बराबर क्या है आपका जीरो है यानी कि इनिशियल बेलास्टी जीरो है और फाइनल बेलास्टी इनिशियल बेलास्टी क्या है इनिशियल बेलास्टी बराबर यू बराबर जीरो और फाइनल बेलास्टी क्या है आपका वी है तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच क्या पढ़े हैं तो यहाँ पर क्या है यू इत जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर अंडर रूट टू जी एच तो ये आपका होता है ये बेलास्टी मतलब जितना आपका ये शीर्ष रहेगा हाइट जितना रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे अंडर रूट टू जी अगर यहाँ कैपिटल एच लिखें तो यहाँ भी कैपिटल एच लिखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर ये आपका अगर ये टाइम के साथ पेज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अगर ये घटता जाएगा अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये क्या टंकी खाली होती जाएगी यानी ये घटता जाएगा और ये घटेगा आपका तो वी समानुपाती है अंडर रू
तो Q बराबर होता है आपका A इंटू वी क्या होता है A इंटू ए एरिया होता है इसका इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है वेलास्टी भी तो Q घटेगा वी घटेगा तो Q घटेगा तो आपका फ्लो कैसा होगा अन हो जाएगा स्टडी कब कब होगा अगर कहेगा हेड कांस्टेंट अगर एच का मान कांस्टेंट रख दे कांस्टेंट कब होगा एच जब ये रिजर्वायर हो वाटर रिजर्वायर वाटर रिजर्वायर क्या होता है कि मतलब ऐसा भी कोई भी कि जिसमें कितना भी पानी डाल दें कितना भी पानी निकाल लें कितना भी द्रो डाल दें कितना भी द्रो निकाल लें ये एच के मान पे कोई फर्क नहीं पड़े उसे हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं तो जैसे जितना जितना पानी इसे निकल रहा है अगर उतना ही पानी एक टूटी की सहायता से इसमें डालते जाएँ तो क्या होगा एच का मान कॉन्स्टेंट हो सकता है तो उस केस में जो है वाटर रिजर्वायर की तरह बिहेव करेगा तो अगर आपका हेड कॉन्स्टेंट है तो आपका एक स्टडी फ्लो होगा अगर डिस्चार्ज या फ्लोरेट कांस्टेंट है तभी आपका स्टडी होगा ये भी क्या हो कांस्टेंट हो डिस्चार्ज कहिए फ्लोरेट कहिए या क्या कहिए रेट कहिए अगर कांस्टेंट हो तीसरा अगर रिजर्वायर हो तो भी क्या आपका होगा स्टडी फ्लो होगा और कुछ तरीके हैं पहचानने की स्टडी और अनस्टडी के कैसे पहचानेंगे और तरीके क्या हैं देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये आपका रिजर्वायर है रिजर्वायर के केस में आपका क्या होगा स्टडी फ्लो होगा अगर रिजर्वायर कह देंगे तो रिजर्वायर के लिए हम एच बराबर क्या मान लेंगे कांस्टेंट मान लेंगे रिजर्वायर के लिए तब भी आपका क्या होगा स्टडी फ्लो होगा अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिफार्म एंड नॉन यूनिफार्म फ्लो की यूनिफार्म एंड नॉन यूनिफार्म फ्लो की बात करते हैं दोनों पढ़ लेंगे तभी दोनों में हम तुलना करेंगे फिगर के माध्यम से यूनिफार्म और नॉन यूनिफार्म फ्लो क्या होगा यानी कि हिंदी में कहते हैं असमान यूनिफार्म को कहते हैं समान प्रवाह और नॉन यूनिफार्म को कहते हैं असमान प्रवाह समान तथा असमान प्रवाह क्या होगा ऐसा प्रवाह जिसके इसमें डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो होता है स्पेस होता है ऐसा प्रवाह जिसके अंतर्गत किसी क्षण मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में विभिन्न सेक्शन पर तरल की विलासिटी एक समान होता है यूनिफार्म कहलाता है अन्यथा नॉन यूनिफार्म कहलाता है अगर किसी समय अंतराल में सभी सेक्शन पे पाइप में अगर कई सारे सेक्शन मान लें अगर सभी सेक्शन पे बेलास्टी का मान एक समान होगा तो यूनिफार्म होगा अगर सभी सेक्शन पे बेलास्टी का मान एक समान नहीं होगा तो आपका जो है यूनिफार्म नहीं होगा जैसे यहाँ पे क्या डेल वी या पान डेल एस इक्वल टू जीरो यानी चेंज इन विलास्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इक्वल टू अगर जीरो है तो आपका यूनिफार्म फ्लो होगा स्पेस में आपका एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन ले सकते हैं अगर ये आपका जीरो नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा नॉन यूनिफार्म फ्लो हो जाएगा अब बात करते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए आपका एक टंकी बना हुआ है अब ये टंकी से देखिए ये ये आपका हाइट है ये आपका क्या इतना गहराई तक आपका जो है कोई फ्लूड भरा हुआ है अगर देखिए ये पाइप में अगर काट मतलब हर जगह एरिया के समान देखिए क्यू बराबर होता है ए इंटू वी क्या होता है ए इंटू वी अगर आपका क्यू कॉन्स्टेंट कब रहेगा अगर आपका ए कॉन्स्टेंट है अगर एरिया आपका कॉन्स्टेंट है तो विलास्टी भी आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा अगर एरिया घटेगा बढ़ेगा तो वेलास्टी भी घटा घटेगा बढ़ेगा क्योंकि क्यू को मन कांस्टेंट रखना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर एरिया आपका कांस्टेंट है तो वेलास्टी भी क्या होगा कांस्टेंट आपका होगा तो यहाँ पे चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान है इस नाते जैसे हम अगर मान लीजिए ये बराबर लें दूरी ये यहाँ पे एक्स बराबर अगर हम लोग एक सेंटी मान लीजिए सेंटीमीटर में अगर एक सेंटीमीटर पर गए तब भी वेलास्टी अगर वी है दो पे दो सेंटीमीटर गए तब भी वेलास्टी वी है अगर तीन सेंटीमीटर गए तब भी वेलास्टी वी है तो आपका उस केस में क्या हो जाएगा यूनिफार्म फ्लो हो जाएगा और अगर यही देखिए यहाँ पे एरिया क्या कन्वर्जेंट हो गया जा रहा पाए तो यहाँ पे एरिया चूंकि घट रहा है तो वेलास्टी क्या होगा बढ़ेगा तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफार्म फ्लो क्यों क्योंकि यहाँ पे वेलास्टी में परिवर्तन हो जा रहा है तो अगर आपका पाइप का क्रॉस सेक्शन एक समान होगा तो यूनिफार्म फ्लो होगा पाइप आपका कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट टाइप का होगा ये कन्वर्जेंट टाइप का है और यह डाइवर्जेंट टाइप का अगर ऐसा रहेगा तो आपका क्या होगा नॉन यूनिफार्म फ्लो होगा क्या होगा कन्वर्जेंट को अभिसारी कहते हैं और डाइवर्जेंट को अपसारी कहते हैं तो देखिए क्रॉस सेक्शनल पाइप अगर आपका यूनिफार्म एरिया का है जैसे ये वाला क्या आपका यूनिफार्म एरिया है तो आपका यूनिफार्म फ्लो हो जाएगा अगर यही आपका नॉन यूनिफार्म एरिया रहेगा नॉन यूनिफार्म एरिया रहेगा तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफार्म फ्लो हो जाएगा तो आपने स्टडी एंड अन फ्लो के लिए आपने पढ़ा कि अगर आपका इसके लिए क्या था अगर आपका चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है तो आपका स्टडी होता था अगर जीरो नहीं है तो अन स्टडी यहाँ पर क्या है यहाँ पे अगर आपका चेंज इन वेलास्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर क्या है जीरो है तो यूनिफार्म होगा अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा नॉन यूनिफार्म हो जाएगा पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आपका यच कॉन्स्टेंट है तो स्टडी होगा अगर यच कॉन्स्टेंट नहीं है तो अन होगा क्या होगा अन हो जाएगा और दूसरा चीज की अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कांस्टेंट है 
तो यूनिफार्म होगा तो क्या होगा यूनिफार्म होगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है आपका तो क्या हो जाएगा तो आपका नॉन यूनिफार्म हो जाएगा इस प्रकार से हम लोग यूनिफार्म नॉन यूनिफार्म स्टडी अनस्टडी पहचान कर सकते हैं देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसको कैसे पहचानेंगे देखिए यहाँ पे क्या है अगर ये कांस्टेंट है तो आपका स्टडी तो होगा ही होगा और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान है तो यूनिफार्म भी हो जाएगा दूसरे में एच कांस्टेंट है तो स्टडी तो है ही लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करा तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफार्म हो जाएगा तो स्टडी और नॉन यूनिफार्म हो गया तीसरे में एच आपका वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा अनस्टडी हो गया लेकिन ये ये आपका एक समान है तो क्या हो जाएगा यूनिफार्म हो जाएगा चौथे में एच आपका वेरिएबल है तो अनस्टडी हो जाएगा लेकिन ये आपका चेंज हो रहा तो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफार्म हो जाएगा तो लास्ट वाला अनस्टडी एंड नॉन यूनिफार्म हो जाएगा अब बात करें अगर कहीं पे पूछे ड्यूरिंग ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ वाल्व अगर किसी वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो अनस्टडी फ्लो होगा और इस केस में एक और घटना घटित होती है वाटर हैमर कौन सी घटना घटित होगी वाटर हैमर की घटना घटित होगी वाटर हैमर हम लोग किसी अगले चैप्टर में जो है कवर करेंगे अब अगला हमारा जो फ्लो है टर्बुलेंट एंड लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो देखिए लेमिनार मीन्स होता है आपका लेमिना लेमिनार जो है लेमिना से बना हुआ लेमिना मीन्स होता है लेयर यानी कि इसको बोल सकते हैं लेयर वाइज फ्लो और टर्बुलेंट मतलब क्या हो जाएगा फ्लो विथ मिक्सिंग इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि जैसे पहले के छोटे क्लासों में जो है आप लोग स्कूलिंग में पढ़ेंगे स्कूलिंग टाइम में पंद्रह अगस्त से छब्बीस जनवरी को प्रभात फेरी लगती थी बहुत पहले के टाइम में बच्चे पूरा घूमते थे झंडा लेकर के तो उसमें कई लाइन लगती थी या स्कूलों में छुट्टी जब होती है तो अलग अलग क्लास वाले बच्चे एक लाइन में ऐसे निकलते हैं ऐसे लाइन में निकलते हैं तो अगर मान लीजिए जो कच्चा एक वाला है मान लीजिए कच्चा एक वाला है अगर कच्चा एक वाली लाइन में ही चल रहा है दो वाला बच्चा दो वाली लाइन में चल रहा है तीन वाला बच्चा तीन वाली लाइन में चल रहा है और चार वाला बच्चा चार वाली लाइन में चल रहा है तो इस प्रकार से अगर सब अपने लाइन से भटकेंगे नहीं अपने ही लाइन में चलते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है मतलब जो जिसका लेयर है उसके पार्टिकल उसी उसी में चल रहे हैं तो आपका हो जाएगा लेमिनार फ्लो लेकिन प्राइमरी स्कूल जो आपका सरकारी वाला होता है गवर्नमेंट वाला उसमें क्या होता है छुट्टी होती है तो घंटी बजता है जैसे ही घंटी बजता है सारे बच्चे क्या होते हैं एक मिक्स हो जाते हैं अब देखिए इसमें क्या होता है इसमें बच्चे धीरे धीरे निकलते हैं लेकिन प्राइमरी में क्या होता है झोला उठाते हैं दौड़ना शुरू कर देते हैं दौड़ना शुरू कर देते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर कोई वो लेयर का सिस्टम है ही नहीं मतलब एक ये क्या है एक आर्गेनाइज मैनर में ये क्या है एक आर्गेनाइज मैनर में क्या कर रहे हैं चल रहे हैं ये क्या है ये डिस आर्गेनाइज मैनर में क्या कर रहे हैं चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा लेमिनार फ्लो हो जाएगा तो वही है अगर आपके फ्लूट के पार्टिकल लेयर में चलेंगे बिना मिक्स भी चलेंगे तो आपका लेमिनार फ्लो होगा अगर एक एक लेयर के पार्टिकल किसी दूसरी लेयर में कूद के चले जाएंगे दूसरे वाले तीसरे में कूद के चले जाएंगे तो आपका टर्बुलेंट होगा तो ये कब होगा ये हाई वेलास्टी पे होगा ये कब होगा ये आपका हाई वेलास्टी पे होगा और ये कब होगा लेमिनार वाला ये आपका लो वेलास्टी पे होगा किस पे होगा लो वेलास्टी पे होगा अब बात करते हैं जब फ्लूड पार्टिकल जब फ्लूड पार्टिकल लेयर के फॉर्म में गति करते हैं यानी कि जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलता है तब इस प्रकार के फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं यह प्राय लो ब्लास्टी पर मिलता है जैसे फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंस मतलब हमारे बॉडी की वेंस में सिराव में जो नशें होती है उसमें जो ब्लड बहता है वो लेमिनार फ्लो के अंतर्गत आता है अब बात करते हैं जब फ्लूड पार्टिकल डिसऑर्गेनाइड मैनर यानी कि जिक जैग मैनर में फ्लो करते हैं तो ऐसा फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है और यह प्राय जो होता है हाई ब्लास्टी पर मिलता है एग्जाम्पल क्या होगा फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर मतलब रिवर में जो है पानी का फ्लो जो होता है आपका टर्बुलेंट में आएगा फ्लो ऑफ एग्जास्ट गैसेज थ्रू चिमनी चिमनी से निकलने वाला जो एग्जास्ट गैसेज होता है वो भी किस में आएगा वो भी आपका टर्बुलेंट फ्लो के अंतर्गत आएगा अगला आपका कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड ये क्या होता है ये द्रव प्रवाह में मतलब फ्लूड फ्लो कह रहा है द्रव बह रहा है और द्रव के आयतन में घनत्व में परिवर्तन हो जाता है तो प्रवाह कंप्रेसिबल कहलाता है कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है और यदि परिवर्तन नहीं होता है तो प्रवाह क्या कहलाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाता है मतलब अगर आयतन और घनत्व में परिवर्तन हो जा रहा है अगला आपका रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो रोटेशनल और इरोटेशनल क्या होता है ऐसा फ्लो जिसके अंतर्गत फ्लूड पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं रोटेशनल फ्लो कहलाता है अन्यथा ये रोटेशनल फ्लो कहलाता है अगर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे तो रोटेशनल कहलाएगा अगर रोटेट नहीं करेंगे तो ये रोटेशनल कहलाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इसमें देखिए जो फ्लूड के पार्टिकल हैं ये
तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं यहाँ पे मुंह नीचे की ओर है यहाँ पे इधर हो गया यहाँ पे इधर हो गया तो ये क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जैसे जैसे फ्रूट पार्टिकल आगे बढ़ रहा है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता जा रहा है तो रोटेशनल फ्लो होगा दूसरे केस में हम देख रहे हैं ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन ये अपने सेंटर ऑफ मास के बट रोटेट नहीं कर रहा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ई रोटेशनल फ्लो हो जाएगा यानी कि ए घोड़ी प्रवाह रोटेशनल फ्लो को घोड़ी प्रवाह कहते हैं और रोटेशनल फ्लो को ए घोड़ी प्रवाह कहते ए घोड़ी प्रवाह कहते हैं इसके आगे का टॉपिक हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद